こんにちは、シスコの根本です。私、仕事からセキュリティ製品を運用しているお客様とお話しさせていただくことが多く、セキュリティ関連の通知が非常に多い、どのアラームに対応する必要があるのかわからない、その結果通知を見なくなって塩漬けになってしまう、こういったお悩みをいただくことがございます。しかしながら、せっかく導入したソリューション、なんとか有効活用していきたい、セキュリティについても知識を増やしていきたいと思っておられる方も多いのではないかなと思っております。そこで、会社のセキュリティを守りながら、セキュリティの勉強もしてしまおうということで、えー、ネットワークの機器の会社らしくですね、えー、通信トラフィックで学ぶ情報セキュリティと題しまして、動画を配信していきたいと思います。方向性としましては、弊社の製品をどう使いこなしていくかという内容ではなく、えー、なるべく汎用的な観点、サイバー攻撃から会社を守るために、どのアラームに注意をさくべきか、それはなぜなのか、そしてどのように対応していくのがいいのか、という点に焦点を当てていきたいと思っております。自社製品の過度なアピールは極力避けていくつもりではございますけれども、とはいえですね、シスコ以外の製品を動画で扱うことが難しいため、説明の際は自社の製品を使わせていただこうとは思っております。さて、今回取り扱っていくセキュリティソリューションですが、NDR をピックアップしてみました。一般的に NDR のセキュリティイベントにはたくさんの種類があるかなと思います。シスコの NDR の場合はですね、100種類以上のイベントがございまして、まあ、幅広く脅威をキャッチできるというですね、まあ、利点はあるものの、それぞれにですね、完璧に対応していくことの難易度の高さもあるかなと思っております。そこでですね、えー、まずは的を絞ってモニタリングしてみるというですね、えー、アプローチをお勧めしております。この動画では、えー、ご検知が少なく、かつですね、危険性が高い、そういった対応優先度が高いセキュリティイベントを紹介していきたいなというふうに思っております。では、どこに的を当てていくのがいいのかという話になるんですけれども、あの、マイターアタックというですね、フレームワークがございまして、まあ、そのですね、マイターアタックのフレームワークを使って説明していきたいなというふうに思っております。で、このフレームワークは、えー、ハッカーの攻撃手法を体系化したデータベースになっております。で、まあ、あの、大きなくくりとして、戦術レベルのものと、まあ、その戦術に連なるですね、テクニックがあるんですけれども、まあ、多くの場合ですね、この左から右に向かってですね、ハッキングが進んでいくというものになっています。で、まずですね、まあ、偵察行為というものから始まりまして、まあ、ポートスキャンとかですね、えー、ソーシャルエンジニアリングをしてですね、えー、まあ、どこから侵入できるのかといったところをですね、偵察するところから始まり、まあ、いろいろなですね、段階を踏んで、えー、端末とかですね、アプリケーションの脆弱性をついたですね、攻撃をして、えー、まあ、リバースシェル等のですね、あの、まあ、遠隔から操作できるようなですね、状態にするっていうですね、えー、まあ、エグゼキューションというですね、段階があります。で、えー、まあ、遠隔からですね、えー、まあ、接続できるようになった後でですね、その、えー、バックドア等をですね、まあ、永続化するですとか、まあ、そういったために、このパワーシステンスっていうですね、えー、フェーズがあって、で、次にですね、えー、一回侵入した端末、まあ、必ずしも機密情報を扱っている端末であるとは限りませんので、えー、よりですね、機密情報を扱っている端末であるとかサーバーに近づくために、えー、まあ、特権昇格っていうことをしていきながらですね、えー、どんどんですね、上位の、えー、情報のレベルにですね、アクセスするというような、まあ、プリビレッジエスカレーションというですね、特権昇格をしていくと。で、まあ、様々な段階を踏んで、えー、まあ、よくですね、あの、耳にするこのラテラルムーブメントっていうですね、まあ、あの、水平展開ですね、いろいろな、あの、端末に、あの、ホップしていって、えー、最終的に、まあ、その AD であるとか、ファイルサーバーですとか、えー、まあ、よりですね、上位の役員のパソコンですとか、そういうですね。まあ、機密情報に近しいですね。ノードに、えー、展開していくっていう、このラテラルムーブメントをしていくと。で、えー、まあ、その後でですね、えー、まあ、お目当ての、あの、情報を扱っている、えー、端末であるとかサーバーに行き着けたら、えー、まあ、遠隔からですね、コマンドコントロール、遠隔操作をして、で、例えばですね、まあ、エクスフィルタレーションといわれる情報流出ですね、えー、情報を採取して、えー、遠隔のですね、サーバーに、その、ファイルを転送するであるとか、有名なランサムウェア等を使ってですね、えー、機密データを暗号化して、えー、身の代金を請求するというようなですね。まあ、あのー、このあたりになると、かなり被害も大きいようなですね、まあ、そういった、あの、攻撃に進んでいくということになります。で、えー、まあ、話は戻りまして、えー、この中で
、えー、NDR としてはどこに、まあ、投資を絞っていくべきかというお話になるんですけれども、まあ、私はですね、このラテラルムーブメントって言ったところですね、このラテラルムーブメントが NDR の観点で、まあ、まあ、投資をってですね、見ていった方がいい、えー、まあ、ハッキングの手法であったり、まあ、アラームであるかなというふうに考えています。というのもですね、えー、まあ一般的なオフィスの欄ですね、エンタープライズ欄で、端末間で通信が発生するということは、珍しいことではないかなというふうに考えています。もう大半がですね、えー、クライアントサーバー間のですね、通信であるかなという、まあ、ふうに思っているんですけれども、まあ、そういった意味でですね、端末間で通信が発生することは、明らかに異常な通信というふうにですね、考えやすいかなと思っています。で、このラテラルムーブメントの通信なんですけれども、特性上ですね、通信の特性上、EDR ですとか、ファイアウォールで検知することが、まあ、難しいものになりますので、ですので、まあ、NDR で見ていった方がいいというふうに考えております。で、このラテラルムーブメントなんですけれども、えー、SNA ですね、弊社の NDR では、ワーム関連のイベントで検知することができる、えー、まあ、攻撃になっています。従いまして、まあ、今回の動画ではですね、このワーム関連の、えー、通信、特にですね、ワームアクティビティですとか、ワームプロパゲーションに、えー、着目してですね、えー、解説をしていこうというふうに思っております。でこちらですね、えー、冒頭、えー、映したですね、あのー、まあ、SNA のセキュリティイベントおよびアラームカテゴリーというですね、えー、リファレンスガイドになっているんですけれども、まあ、こちらにですね、えー、ワーム関連の、えー、通信のですね、説明が書いてありますので、その、えー、説明をですね、ベースに解説をしていこうかなと思います。で、まずですね、えー、ワームアクティビティ、日本語ではワームの活動というふうに、えー、翻訳されておりますけれども、まあどういったイベントなのかと言いますと、えー、ホストがですね、複数のサブネットにわたってスキャンを行い、特定のポートに接続するという通信が発生すると、このワームの活動というふうにですね、えー、まあアラームが上がってくるということになります。で、まあ、このイベントがですね、トリガーされた場合何を意味しているのかというところで、このセキュリティイベントは、ホストがですね、各種内部ネットワーク間で過度の量の偵察行為、まあ、スキャン等をですね、実行している兆候を示していると。で、これはホストが感染しており、ネットワーク全体に感染を拡大しようとしている可能性があるということですね。まあ、あの、ワームのプロパゲーションというのはさっきの、えー、マイターで言うと、まあ、ラテラルムーブメントにあるわけですけれども、まあ、実際に行っている通信というのは、まあ、あの、この、えー、マイターで言うと、この初期段階の偵察行為で行われるようなですね、ポートスキャンのようなですね、まあ、そういった通信を発生させています。で、まあ、この、えー、ワームのですね、アクティビティというのはですね、まあ、何を狙っているのかというと、まあ、次にですね、ラテラルムーブメントになりますので、まあ、ワームの電波ですね、えー、どんどん感染を拡大させていこうというですね、まあ、動きをしていきます。で、まあ、その通信がですね、発生すると、えー、ワームプロパゲーション。えー、ワームの電波っていうですね、まあ、訳され方をしていますけれども、まあ、このアラームが上がってきます。で、どういったアラームかというとですね、まあ、前半部分は同じなんですけれども、ホストが複数のサブネットをスキャンして特定のポートに接続すると。で、えー、まあ、このワームの電波特有のところはですね、このホストは以前にワームアクティビティアラームがトリガーされたホストによってスキャン及び接続されたことがあるというですね、ことで、まあ、一度ワームアクティビティっていうですね、アラームが上がったホストがあって、で、で、そのホストが別のホストをスキャンするっていうことをですね、連鎖的に行っていくと、このワームの電波、ワームのプロパゲーションというですね、アラームが上がるようになっています。で、このワームですね、どんどん感染して、えー、まあ、感染が広がっていくことになるんですけれども、えー、まあ、このラテラルムーブメントですね、どういったことをその後狙っていくものなのかっていうとですね、まあ、あの、最終的にその機密情報にたどり着くようにですね、どんどんこう、感染を広げていくことになります。ですので、まあ、このラテラルムーブメント、ワームの関連ので、ワーム関連のですね、イベントを放置していくと、まあ、最終的に、え、情報の流出につながったり、えー、ランサムウェアのですね、被害にあったりというようなですね、クリティカルなインシデントにつながっていくものになっていまして、割とですね、このワームの電波、まあ、さっきのですね、マイターを見てもわかる通りですね、結構後半の方に、まあ、あるものですので、ワーム関連のアラームが上がったら、基本的にはですね、かなり要注意で、もう、あのー、情報の流出であるとか、ランサムウェアのもう本当一歩手前、二歩手前とかにあるですね、かなりですね、えー、クリティカルなイベントになりますので、もしですね、えー、NTR、えー、まあ、ぜひですね、まあ、すぐにログインしてですね、見ていただきたいなとは思うんですけれども、えー、NTR にログインしてですね、このワーム関連、まあ、あるいはですね、ラテラルムーブメント関連のですね、アラームが上がっていたら、えー、ご近知かもしれませんけれども、まずはですね、要注意になりますので、チェックしてみていただければなというふうに思っております。
、えー、まずですね、えー、アラームが多すぎるという場合はですね、的を絞ってみるというのも一手かなというふうに、えー、思います。そしてですね、的を絞るターゲットの例として、今回の動画ではワーム関連のアラームをピックアップしました。このワームとはどのようなものなのかということで、えー、内部の端末からですね、他の端末に対してポートやアドレスをスキャンする振る舞いをするものであり、えー、より機密レベルの高い情報にアクセスする目的で行われるものというですね、説明をさせていただきました。また、その特性として、ワームのようなラテラルムーブメントの通信、つまりですね、ネットワークの内部で端末同士が通信するということは、まあ、それ自体がですね、珍しいため、ご検知である可能性が低く、さらにですね、同じセグメント内での通信は、ファイアウォールのようなですね、ゲートウェイ型のセキュリティ製品では検知が難しい。まあ、そのためですね、NDR で検知するのが有効であるということもですね、お話しさせていただきました。そして、なぜ危険なのかということで、えー、マイターアタックの、えー、フレームワーク上で、ラテラルムーブメントのすぐ後にですね、ランサムウェア等のクリティカルな、えー、攻撃が控えておりまして、えー、放置していると、後日、機密情報の詐取ですとか、えー、ランサムウェア攻撃などですね、クリティカルなインシデントにつながる恐れがあるというですね、お話をさせていただきました。ぜひですね、お手元の NDR を使って、えー、詳細情報を調査していただければなというふうに思っております。さて、それではここからは実機を使って、このワーム関連のイベントを検知した際の対応をご紹介していきます。こちらの画面がですね、シスコの NDR である SNA、セキュアネットワークアナリティクスのダッシュボードの画面になっています。でまずはですね、こちらの画面からですね、えー、まずワーム関連のイベントを検知していないかどうかを確認していきます。でまあ、こちらの通りですね、えーワームプロパゲーションが45上がっているというですね、アラートが上がっていますので、まずはこちらをですね、クリックしますと、どういった通信がですね、発生しているのかというですね、画面に遷移します。で、まずはですね、こちらの画面を見ていきながら、まず5検知じゃないかどうかというところを確認していこうと思います。えー、まずはですね、送信元 IP と、えー、宛先の IP をですね、まず確認します。まあ、ラテラルムーブメント、ワームのプロパゲーションで検知されているものになりますので、まあ、あのやはりですね、その内部の通信で、えー、あるというところが、まあ、見てわかります。で次にこの頻度ですね。頻度ですとか規模を見ていきたいなと思うんですけれども、まあ、ざーっと見ているとですね、やはりいろいろなセグメントで内部通信がかなりですね、頻繁に起きているというところが、はい、見て取れるかなと思います。で、えーまあ、SNA の場合はですね、このようにディテールの部分がですね、えー、表示されておりまして、まあ、このディテールによるとですね、10.201.3.50 十ですね、この IP でまずそもそも最初にですね、ワームのアクティビティを検知して、で、まあ、そこからですね、えまあ、ワームがですね、えー、プロパゲーション、まあ、伝播しているというところで、でまあ、具体的にどういったです、ね、通信を行っているのかということで、これを見ていくと、TCP の5900番ですね、えー、VNC の通信、えー、ポートを使ってですね、えーまあ、こういったですね、えー、内部の通信が頻繁に起こっているというところですね。で、まあ、ざーっとですね、まああのー、さっきのようにですね、えー、この、えー、検知されたですね、イベントを見ていて、で、まあ、やはりおかしな通信だと、まあ、あの、こんなにたくさんのですね、あのー、内部通信で VNC を使ったような通信っていうものは、この環境では、えー、想定されたものではなくて、やっぱりおかしな通信だと,ということになりましたら、次にですね、ワームの感染範囲を調べていきます。で調べていく方法ですけれども、まあ、情報の整理の仕方ですとか、まあ、ツールですとか、そういったものはいろいろあるかなとは思うんですけれども、まあ、今回の動画ではですね、視覚的にわかりやすくてで、かつですね、迅速に調査と整理をしてくれる、まあ、XDR ですね。シスコの XDR、これを調査ツールとして使っていこうかなというふうに思っております。でえーとまあ、シスコの XDR の場合はですね、えーまあ、XDR 単体でも強力なツールではあるんですけれども、さらにですね、こういったあのブラウザのですね、エクステンション、拡張機能も充実しておりまして、えー、とこちらですね、今投影している、まあ、あの画面のですね、私が使っているブラウザの、えー、ブラウザにはですね、この XDR のですね、エクステンション、えー、拡張機能がインストールされておりまして、でまあ、これを使っていこうかなと思います。で今使っているのは XDR のリボンという機能のエクステンションなんですけれども、まあ、この機能
でですね、まあ、一つの機能として、まあ、今画面に表示されている、ブラウザで表示されている IP アドレスですとか、まあ、場合によってはですね、ファイルハッシュであるとか URL っていったようなですね、情報をですね、まあ、あの自動で抽出して、まあ、今ですね、この右上に出ているところが、この今ですね、SNA 上で表示させている画面にある IP アドレスですね。すべての IP アドレス情報をこのようにですね、自動で抽出して、この Run Investigation というのを押すと XDR にリダイレクトされて、この抽出しているですね、この IP アドレスをすべてですね、XDR で調査するというような、まあ、そういったまあ機能になっています。では、この Run Investigation を押していこうと思います。で、えー、そうですね。ランインベスティゲーションを押しますと、XDR の方に画面が遷移しまして、先ほど抽出したですね、40数個の IP アドレスを使って、まあ、この XDR の中に溜め込んでいるですね、えーまあ、プライベートな、えー、情報をですね、データベースを使ってですね、えーまあ、それぞれの、まあ、IP アドレスの関係性であるとか、その IP アドレスが、まあ、外部のレピュテーションサイトを判断基準として、まあ、リシャスな IP アドレスかどうかとかですね、まあ、今回はあのプライベート IP になりますのでちょっと出てこな,こないかなと思うんですけれども、まあ、外部のですねあのグローバル IP とかで、えー、タロスとかでですね一般的に悪意のある IP だっていうふうに評価されているものに関しては赤く表示されるとかですね、まあ、そういった、まあ、関係性であるとか、えー、評価の色付けみたいなところをですね、まあ、自動でこのような形でですね画面上にグラフとして描画してくれるというような、まあ、そういった機能を使っています XDR のインベスティゲートという機能ですねということで、XDR 側で、えー、インベスティゲートが完了しましたので、詳細見ていこうかなと思います。で、今はですね、まあ、あのー、散らばってるように見えるんですけれども、まあ、この、あのー、関係図になるんですけれども、まあ、好きなレイアウトでですね、あのー、レイアウトを変えていくことができますと。私的にですね、まあ、お気に入りなのが、このシーケンシャルっていうですね、まあ、並べ方でして、まあ、これをやっていくと、まあ、このようにですね、え、ワームがどういった経路で、どれぐらいの範囲で、まあ、感染していったのかっていうのが、まあ、一目でですね、わかるようになっています。拡大していくとこのような形でですね、はい、どんどん広がっているということと、まあ、どこまで広がったのかっていったところがすぐにわかるというところですね。で、さらに、まあ、これは、あれですね、時系列に沿ってですね、この感染の広がり方っていうものを見ていくこともできます。まあ、例えばですね、一番最初はこの程度の、えー、感染だったのが、時間をですね、どんどん進めていくと、このように感染がどんどん広がっていくというところが見えていきます。この下のですね、バーがタイムラインのバーになってまして、まあ、あの拡大縮小をこここのですねタイムラインの拡大縮小をしていくと、まあ、好きなですね流度でこのようにですね4時半4時半ぐらいにですね、まあ、最初のイベントがあってそこからどんどん増えていったよっていうですね分刻みのですね流度で見ていくこともできたりしますね、まあ、このようにですね、まあ、時系列がですね後ろに行くにつれてどんどん感染が拡大しているというのがアニメーションでわかるというような形になっていますと。で、まあ、このようにですね、まあ、感染の規模ですとか範囲の確認が済みましたら、まあ、最後にですね、えー、まあ EDR ですとか、まあ、他のですね、端末管理のソリューションなどを使いまして、えー、感染端末をまずは隔離をしていくと。これ以上の感染を食い止めるために、まずは感染端末見えている範囲で、えー、見えている範囲のですね、感染端末を隔離して、でその上で、えー、まあ各ですね、感染している端末にですね、えー、まあ、ログインをするなり、えー、その、その端末を使っているですね、社員さんの方に、まあ、お願いをして、端末を回収するなどして、ワームの駆除をするですとか、パソコンの初期化をするといったですね、まあ、そういった対応を進めていくのが一般的な流れになるかなというふうに思います。さて、えー、最後にですね、えー、内容を整理しまして、今回の動画を終えたいなというふうに思います。えー、ワーム系のアラームが検知された場合は、まずそれがどのような通信なのか、そして本当にその環境で想定されていない通信なのかどうかを確認していきます。で、ご検知ではなく、ワームに感染していそうだと判断した場合はですね、次に、えー、ワームの感染範囲を調べてまいります。で、いろいろな方法はあるとは思うんですけれども、今回はシスコ XDR を使って、えー、動画を撮影しております。で、感染の範囲などの確認が済みましたら、えー、端末を隔離するなどして、これ以上の感染拡大を食い止めていきます。
、で、最後に EDR を使ったり、えー、OS の初期化を行って、ワームを駆除していくという流れになりますと。ということでございます。昨今ですね、標的型攻撃ですとか、ランサムウェアなどのですね、大規模なサイバー犯罪が増えてきています。今回取り上げた NDR というソリューションはですね、導入したらそれで安全というわけではなくてですね、効果的に運用していってこそ、その進化を発揮できるソリューションかなというふうに思っております。ですので、ぜひ来週からですね、以下のアクションを実践してみていただければなというふうに思います。まずはですね、週に一度でもいいので、お手元の NDR 製品にログインしてください。次に、仕事始めの5分間だけ、ダッシュボードを確認するようにしていただければなと思います。そこでですね、えー、ワーム感染関連のですね、アラームが上がっていないかどうか、これをですね、まずは確認してみていただければなと思います。で、運用している環境で、えー、端末同士が通信することは想定の範囲内でしょうか。もし、そうでない場合は、ワームに感染している可能性が高いです。放置していると、えー、後日ですね、機密情報の採取、ランサムウェア攻撃などクリティカルなインシデントにつながる恐れがありますので、その場合はぜひ今回の動画をですね、参考に対応を進めていっていただければなというふうに思います。ちなみにですね、えー、ワームだけに着目していればいいのかというと、そういうわけではございません。えー、もしですね、NDR が使用付けになっている場合、えー、効果的な運用を開始するための最初の一歩として、まあ、スモールスタートで、えー、まずはワームから確認していきませんかという、まあそういった動画となっております。さて、それではですね、えー、今回の動画はこれで以上にしたいなと思います。また別の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。